EDRJ Teil 1 Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute fliege ich mit euch nach Saarlouis und wieder einmal in der Aerospool BT9 Dynamic. Unterwegs werden wir die Transponder Mandatory Zone TMZ von Saarbrücken durchqueren. Und neu seit dem 30. März 2017 ist, dass diese TMZs jetzt mit sogenannten äh, Listening Squawks und Monitorfrequenzen versehen sind. Und unterwegs dazu mehr, die erkläre ich euch dann. Info Delta Mike Tango November Romeo. Mike Tango November Romeo, Bombsinfo. Delta Mike Tango November Romeo, eine Person nach Saar Louis. Ich rolle zu 06. Dann. Dann ist Gas. Das muss ich mir jetzt dran gewöhnen. Keine Fußpedalbremse in diesem Flieger. Das ist eine Handbremse. So, den dreht wieder ein bisschen reduzieren und dann rollen wir los. angekündigt etwas mehr zu den neuen Listening Swarks und Monitoring Frequenz in den Transponder Mandatory Zones. Wie gesagt, findet man diese jetzt neu auf den ICAO-Karten seit dem 30. März 2017. 
Diese TMZ-Lufträume haben jetzt also einen speziellen transponder quark und eine Hörbereitschaftsfrequenz, die sogenannte Monitorfrequenz. Listening Quarks sind nichts Neues, die gibt es in Großbritannien schon länger und haben sich dort sehr bewährt. Ich denke mal, dass dieses Prinzip, wenn das mit den transponder in Deutschland klappt, auch auf alle Lufträume ausgeweitet wird. Das ist nämlich so, wir melden uns ja zum Beispiel beim Flight Information Service an, wir gehen auf die Quenz, melden uns an, wir bekommen einen Squawk und in England funktioniert das so, dass man auch auf die FIS-Frequenz geht, aber sich nicht anmelden muss. Man schaltet einfach den Squawk der entsprechenden Frequenz und dann weiß der FIS-Controller, aha, da ist jemand und auf meiner Frequenz und den kann ich rufen. Wie man in den Nachrichten für Luftfahrer sehen kann, sind diese Listening Squawks und die Monitoring Frequenzen nur, nur in Anführungszeichen eine dringende Empfehlung. Sie sind keine gesetzliche Pflicht. Also es ist jedem selbst überlassen, aber es wird dringend empfohlen. Diese Listening Squawks gibt es nicht nur in der Transponder Mandatory Zone in Saarbrücken, sondern auch an einigen anderen Flughäfen in Deutschland. Warum macht man es eigentlich, Listening Squawks? Ja, wie ich gerade sagte, diese sind meistens an Flughäfen zu finden in Deutschland und dort kann es schon mal vorkommen, dass IFA-Verkehr zusammen mit VFR-Verkehr den gleichen Luftraum teilt und der IFA-Verkehr ist auf der Anflugfrequenz oder Abflugfrequenz der jeweiligen Flughäfen, also auf der Radarfrequenz und wir hören hier nur über FIS zu oder sogar gar nicht, wenn wir uns gar nicht bei FIS angemeldet haben und so hat der Radarlotse die Möglichkeit, uns vor anfliegenden IFA-Verkehr zu warnen. Die Folge wäre, wenn man das nicht machen würde, dass die delta rohrlufträume sich ausweiten würden. Die Statistik zeigt auch, dass es wirklich einige schwere Störungen in den letzten Jahren gab zwischen beinahe Kollisionen von IFA und VFR-Verkehr. So, das Wetter scheint mir noch ein bisschen schlechter. Fahren wir fliegen wir ein bisschen über an den Pelserwald südlich entlang. Haben wir Zeit. Die sich stellen. Wenn ich mich jetzt bei FIS angemeldet habe und jetzt auf eine Transpender Monetary Zone zufliege, muss ich dann FIS verlassen und dann die Monitorfrequenz schalten, um den Listening Squawk zu schalten? Nein, das ist nicht notwendig. Also wenn ich bei FIS bin, dann kann ich aber auf FIS bleiben. Ich habe ja dann einen Lotsen, der mich auf dem Radar sieht und der Radarkollege sieht anhand meines Quarks, dass ich bei dem FIS-Kollegen auf der Frequenz bin. Und so könnte er den FIS-Kollegen ansprechen und über ihn mich warnen. Also ein Wechsel ist nicht notwendig. Das ist aber auch wieder jedem selbst überlassen. Ja, ansonsten muss man überlegen, sonst muss ich, wenn ich die TMZ durchfliege, muss ich zweimal Squawk und zweimal Frequenz wechseln. Die Arbeit kann man sich doch sparen. in die TMZ ein 
und dann wechseln wir mal auf die TMZ-Frequenz. Das ist die 129. 675, das ist also nicht die TMZ-Frequenz, sondern das ist die Radarfrequenz. Da schalten wir jetzt um und stellen den Squawk auf 0. 4. O. Und 5. Und den Squawk geschaltet. Sieht der Radarlotse, dass ich auf seiner Frequenz bin und auch zuhöre, monitore. Hören wir doch mal rein. Stellen wir auch mal die Frequenz von Zahloi ein, dass wir dann gleich umschalten können. Wir können die Transpender Monetary Zone auch verlassen, indem wir sie unterfliegen. Wir sind jetzt bei 3500 Fuß. Die TMZ geht ab 3500 Fuß. Wir sinken einfach. Dann können wir jetzt mal leicht sinken. Wenn wir 100 Fuß runter sind, das dürfte schon reichen, weil ich bin dann langsam Anflug auf Saarlouis. TMZ haben wir unterschritten. Wir könnten hier wieder 7000, also 
auf den Escort und stellen auch schon mal die Frequenz auf. Es gibt auch eine Rural Transfer, das heißt, dass vielleicht ein bisschen mehr geeignet ist für euch.
Red November Romeo, wo kann ich für ein paar Stunden stehen bleiben? Alpha gerade ausrollen, denn, denn rechts, denn links, irgendwo vor die Weser. Wir haben einen Hubschrauber, der macht Rundflüge heute. Und er holt die Leute ab äh, vor die Wirtschaft, einfach ein bisschen Platz. Vor die, äh, eigentlich in die Ecke. Ich, ich zeig Bescheid, einfach geradeaus, denn die erste rechts und dann nochmal rechts. Ja, einfach direkt in die Ecke wäre das super. Alles da in die Ecke. 